ஹாய் கைஸ் வெல்கம் பேக் என் நேம் சுல்தான் நான் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பர்சனலாக கோச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த வீடியோவில் கடைசியில் போட்டிருக்கேன் பிடிச்சவங்க இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் நான் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்லேயும் ஆப்டிடியூட்லேயும் எல்லா டாப்பிக்கும் கவர் பண்ணி தனி தனியாக வீடியோ போட்டுட்டு வரேன் ப்ளஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேயும் இம்பார்ட்டன் டாபிக் எதுலேருந்து ரெகுலராக கொஷின் கேட்குறாங்களோ அது அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஈஸியான ஷார்ட் கட் முறையில் போட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ சப்ஸ் எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணாலே எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் ப்ரோஸில் த லாஸ்ட் லெசன் ஓகேங்களா இது எழுதுனா ஒரு அல்ஃபான்ஸோ டாடட் இந்த ப்ரோஸில் வர எல்லா டைப் ஆஃப் கொஷினை வந்து நம்ம கவர் பண்ணலாம் லைக் ஆத்தரை பற்றியோ இல்லை கே அதில் வர கேரக்டர்ஸோ இல்லை அதில் வர அந்த 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 கதையோட ஷார்ட் சம்மரியோ இல்லை அதில் வர தீமோ இல்லை அதில் வர காம்பரியன்சி கொஷினோ இல்லை அதில் வர சினானியம்ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுற மாதிரி இந்த வீடியோலேயே நான் எல்லாமே கவர் பண்ணி போட்டுவிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வாங்க இந்த லெசனை பற்றி நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ த லாஸ்ட் லெசன் த அல்ஃபான்ஸோ டாட்டட் இவர் வந்து ஃப்ரான்ஸ்காரர் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுருந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ப்ரோஸ் எழுதிட்டு இதை யார் எழுதுனவரும் கேட்பாங்க இல்லை எதா இந்த ஆத்தரோட ஒர்க் எதுன்னு கேட்பாங்க இல்லை இந்த ஆத் ஆத்தரோட கண்ட்ரி எதுன்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த லாஸ்ட் லெசன் இது வந்து லாஸ்ட் சீசன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் சீசன் லா லாஸ்ட் சீசனில் என்ன மாம்பல வரும் அல்ஃபான்ஸா மாம்பல வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் சீசனில் அல்ஃபான்ஸா அல்ஃபான்ஸா டாட்டட் இருக்கீங்களா அல்ஃபான்ஸா மாம்பலம் ஓகேங்களா லாஸ்ட் சீசனில் அல்ஃபான்ஸா மாம்பலம் வரும் ஓகே இந்த நாடு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா கண்ட்ரி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா அல்ஃபான்ஸ் ஃபோன்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் பாருங்கள் மேட்ச் ரைம் ஆறு ஃபோன்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் சேம் சேமாக வருதுங்களா அல்ஃபான்ஸ் ஃபோன்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஓகேங்களா இதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ லாஸ்ட் சீசனில் அல்ஃபான்ஸை மாம்பளம் வரும் ஃபோன்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பீபிள் ஆஃப் ஃப்ரான்ஸ் இது வந்து ஸ்டோரியோட கடைசியில் வரும் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே வாங்க ஸோ இந்த 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 கதையோட பேக்ரவுண்ட் என்னென்னா ஃப்ரான்ஸுக்கும் புருஷாக்கும் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்டீன் செவன்டி ஒனில் வந்து ஒரு வார் நடக்கும் ஓகேங்களா புருஷான்றது என்னதுன்னா இப்போ இல்லாது முன்ன வந்து ஜெர்மனி போலண்டு ஒரு ஆஸ்திரியாவோட சில பாட்டு வந்து கம்பைனாக இருந்த ஒரு ஒரு பா ஒரு கண்ட்ரி தான் புருஷான்றாங்க ஓகேங்களா ஃப்ரான்ஸ் வந்து பிஸ்மார்க்கன்ற வந்து லீட் பண்ணுறாரு ஆனால் அவங்க வந்து புருஷாட்டை வந்து தோத்துடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ புருஷாட்டை தோத்தவுடனே புருஷா ஃப்ரான்ஸ்க்கு பார்டரில் இருக்கிற அல்சஸ் அண்ட் லாரைன் இல்லை ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து புருஷா கைக்கு கம்ப்ளீட்டாக போயிடுது ஸோ அதனால் அந்த அந்த ஜெர்மன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த புருஷன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெர்லின்லேருந்து ஒரு நியூஸ் அனுப்புகிறாங்க என்னென்னா பெர்லின்றது ஜெர்மனியோட கேபிட்டல் இப்போது என்ன நியூஸ் அனுப்புகிறாங்கன்னா அல்சாஸில் வந்து இனிமேல் ஃப்ரெஞ்ச் சொல்லித்தரக்கூடாது ஜெர்மன் தான் சொல்லித்தரணும் அங்கே இருக்கிற ஃப்ரெஞ்ச் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கிளம்ப சொல்லிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க இனிமேல் ஸ்கூல்லாம் ஜெர்மன் தான் கற்று தருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் இதோட கதையோட பேக்ரவுண்டு இந்த ஸ்டோரி வந்து இதை வச்சு தான் இது இதை வச்சு தான் வருது எப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ்னு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் நம்மளை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ரெகுலராக லேட்டாக போகிறவன் ஹோம்ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணாதவன் அங்கே அவன் போகிற ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஹேமல் எம் ஹேமல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் டீச்சர் இருக்கார் அவர் வந்து நாற்பது வருஷமாக வந்து அங்கே தான் ஃப்ரெஞ்ச் கற்றுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இருக்கார் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறாரு என்னென்னா பார்ட்டிசிபிள்ஸ் கற்றுடுவாங்க நாளைக்கு வந்து நான் கொஷின் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃப்ரான்ஸ்ன்ற நம்மள வாய்ப்பு தான் அதை படிக்காமல் ஆல்ரெடி லேட்டாக தான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புறான் பயந்துட்டே போகிறான் என்னன்னு சொல்லுவாங்களோ என்ன பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு புல்லட்டின் போர்டு இருக்குது புல்லட்டின் போல் நோட்டீஸ் போர்டு இருக்குது அங்கே வந்து பயங்கரமாக மக்கள்லாம் இருக்காங்க ஏதோ பேட் நியூஸ் வந்துருக்காங்க ஓகேங்களா அங்கே தான் எல்லா டைப் ஆஃப் பேட் நியூஸையும் வரும் இந்த மாதிரி வாரு இங்கே தோத்துட்டாங்க அவங்க தோத்துட்டாங்க இங்கே பாம்பு வெடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே வந்து வாட்சர்னு ஒரு பிளாக் ஸ்மித் இருக்கார் பிளாக் ஸ்மித் தான் இந்த இரும்பெல்லாம் ரெட் பண்ண வச்சு அதை வந்து சுத்தியில் அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தான் பிளாக் ஸ்மித்ன்றாங்க அவர் வந்துட்டு இந்த பையனை பார்த்துட்டு கிண்டல் பண்ணுறாரு ஏன்பா வேகமாக நடந்து போகிற சீக்கிரம் இங்கிரம் போயிட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவன் வந்து அதெல்லாம் கண்டுக்காமல் அவன் பாட்டு
அதே மாதிரி கிளாஸ் முடிய போகுது முடியும் போது அவர் வந்து பாய் சொல்ல வர்றார் ஆனால் அவரால் சொல்ல முடியல ஏன்னா நாற்பது வருஷமாக அங்கே தான் இருக்கார் சொல்லாமல் கடைசியில் அவர் வந்து போர்டில் போய் லீவ் லா ஃப்ரான்ஸ் சொல்லி எழுதிடுறாரு அதாவது லாங் லீவ் ஃப்ரான்ஸ் சொல்லி எழுதிட்டு எல்லாரையும் போக சொல்லிடுறாரு இதுதான் இந்த கதையோட செமரி இந்த 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 ப்ரோஸோட தீம் பார்த்தீங்கன்னா லவ் ஃபார் த நேஷன் அண்ட் த லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா லவ் ஃபார் த நேஷன் அண்ட் மதர் டங்குன்னு கூட சொல்லலாம் அது ஃப்ரான்ஸும் ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜ் பார்த்தினா லவ் தான் இந்த கதையோட தீம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வர கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரான்ஸுன்ற நம்மள மாதிரி ஒரு பையன் ஃப்ரான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஈஸியாக நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹேமல் அதாவது அந்த நாற்பது வருஷமாக ஃப்ரெஞ்சு கற்றுருந்த கற்று கற்றுக் கொடுத்த டீச்சர் வாட்சர் அந்த பிளாக் ஸ்மித் கிண்டல் பண்ணுறாரு இல்லையா அவர் அப்புறம் ஹாசர் கிளாஸில் வந்து அந்த பள்ளி அவர் சின்ன வயசில் படித்த புக் வச்சு வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காரு இல்லையா அவர் பேர் வந்து ஹாசர் அதே மாதிரி ஹேமலோட சிஸ்டர் வந்து அவங்க வந்து பேக் பண்ணிருக்காங்க ஊருக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் இதில் வர கேரக்டர்ஸ் சரி வாங்க இதில் வர காம்ப்ரஹென்சிவ் கொஷின்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஹூ ஹூ ரோட் த லாஸ்ட் லெசன் லாஸ்ட் லெசன் எழுதுனது யார் லாஸ்ட் சீசன் அல்ஃபான்ஸோ மாம்பழம் அப்படி தான் சொல்லியிருந்தது இருக்கேன் ஸோ அல்ஃபான்ஸோ டாடட் ஆப்ஷன் ஏ அல்ஃபான்ஸோ டாடட் வாஸ் ஃப்ரம் விச் கண்ட்ரி அல்ஃபான்ஸ் ஃபான்ஸ் ஃப்ரான்ஸ் ஆப்ஷன் பி த ஸ்டோரி த லாஸ்ட் லெசன் ஹைலைட்ஸ் விச் ஹியூமன் டெண்டன்சி இது வந்து ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அதாவது அந்த பையன் வந்து படிச்சிக்கலாம் அப்புறம் படிச்சிக்கலாம் இப்போ படிச்சிக்கலாம் சொல்லி கடைசி வரைக்கும் படிக்காமலே விட்டுறான் இல்லைங்களா அதுதான் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அதாவது தள்ளி போடுறது ஏதாவது ஒரு வேலையை வந்து இப்போ பண்ண வேண்டிய வேலையாக பண்ணாமல் தள்ளி போடுறது தான் ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் ஆப்ஷன் பி வாட் டஸ் த லாஸ்ட் லெசன் சிம்பலைஸ் லாஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஃப்ரீடம் ஆப்ஷன் டி த வார் மென்ஷன் இன் த லாஸ்ட் லெசன் வாஸ் பிட்வீன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் புருஷன் ஆப்ஷன் டி What was Hamel going to question France about participles? Option A. Why did the villagers come to meet Hamel in the school? To show gratitude. Option D. From where did the orders come to teach only German in the districts of Alsace and Lorraine? Berlin. Option C. What did Husser bring? An old primer. Option D. For how many years did Hamel serve the school? 40 years. Option D. What had been put up on the bulletin board that day? Teach only German. Option C. Expression thunderclap means, this is a word that is used. That is the school. That is the school. That is the school. That is the school. That is the thunderclap. That is the startling and unexpected. Option C. The last lesson story was written in which year? That was 1870 to 1871. France, Prussian, and the other one. Option B. Don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. Who told this? This is the first time to say blacksmith. Option C. Who was Hamel? French teacher. Option B. Okay. Okay. இந்த லெசனில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் நேம் நேம்ஸ் வந்து நான் வந்து போட்டிருக்கேன் இது ஒரு டைம் வந்து படிச்சுக்கோங்க இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வரலாம் ஓகே கைஸ் என்ன பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது நான் சொன்ன கோர்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஒரு டைம் படித்து பாருங்கள் இது இதை பார்த்துட்டு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களை வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ண வச்சிடுறேன் நான் கொடுக்குற டாபிக் எல்லாம் மறக்காமல் பாருங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லா கண்டென்ட்டும் இதில் வரும் அதை பார்த்தாலே எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக கிடையா